My liebe broer en zuster, vriend, vriendin, familielid, ek wil vandag iets baie, baie belangrik met jou deel, iets wat baie sterk op my hart geleef word. As ons kyk na dit wat tans in Israel aan die gang is, by Jerusalem, by die Gaza strook, is daar sekere dinge wat die Heer op my hart kom le, wat ek graag vandag met allemaal wil deel, En die rede hoekom ek hierdie terugvoer en maak, is kort en krachtig, ek het een leerstelling ontvang van iemand wat een leerstelling gemaakt het rondom dit wat in Israel afspeel en die jylle ongemaak en noodlood wat Israel getref het by die Gaza strook, maar ook op die einde van die dag het ek geluister na die leerstelling, ek het het ontvang, En soos dit my werk is, ek het een roeping en ek het een bediening en ek geen om wie en wat jy is, of jy met my paie gekruis het in my leven, ja of nie, of ek jou bedien het of nie, of jy familielid is, ja of nie, het pla my nie wie en wat jy is, en as jy op my pad kom en jy deel jou hart met my en jy luister na die stem van die Heer en jy krij opdracht van die Heer en jy doen wat die Heer vir jou sê en jy sit een leerstelling op die boord, Het bly het nog steeds my plig, as ek die leerstelling ontvang, om te luister na elke woord wat gespreek word, en weet jy wat, nie, op die einde van die dag kan ek, ek is meer as gerechtig om my gedeelte, my sarsie, my porsie van die brood op die skinkboord te plaas, en as ek nie saamstem nie, vir jou op die einde van die dag die rede te gee, hoekom ek nie saamstem nie, want op die einde van die dag, jy weet wat, as as jy een halwe waarheid verspreid en verkondig en het uitstuur internationaal in die wereld en of jy, ja, jy verspreid een halwe waarheid of jy verspreid een leen, op die einde van die dag, as ek ja en amen en ek draai my gezicht weg en maak of ek dit die raak sien en ek ja en amen en wens vir jou baie baie geluk voor en toe en dat wil my die leerstelling internationaal, dan maak dit my deel van die halwe waarde, dit maak my deel van die leen, en ek geen om wie en wat jy is, of jy een familielid is van my, of jy in my, in jou leven paie met my gekruis het, op die einde van die dag, Jacobus 3 en sê die Heere, laat nie allemaal van ons moet leermeester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word, en kom ek vertel jou iets, of ek nou 10 jaar in die bediening is, of ek 50 jaar in die bediening is, ek vat my werk, wat ek vir die Heere doen, verskrikkelijk ernstig op, maar weet jy wat nie, ons werk met die siele van die mens, en weet jy wat, jy kan een persoon bou, of jy kan hom afbreek, jy kan hom nader trek aan Jesus Christus, of jy kan hom verder verstoot, en weet jy wat, ek wil nie ander mense sy bloed op die einde van die dag op my hande leen nie, of hy, of het een profeet is, een pastoor, een doom nie, leraar, wie hy ook al is, ek vat volle verantwoordigheid vir die product, wat na jou oore toe kom, en dit is, daar word gebid al oor, daar word tydspan dier saam met die Heere, daar word seker gemaakt, daar word, hoe kan ek sê, gestaaf en bevestig, voordat jy op die einde van die dag, hierdie leerstelling hoor, miskien is dit betekje lang, ja, maar dit is onmoedig vir my om my half uurse leerstelling in een minuut te gaan indruk, maar dan kan ek het net, dan kan ek het maar net so wel los, want dan doen ek al my waarde, dan bring ek my God, wat op die troonstoel sit, die drie enig God, Vader, Seen en Heilig Gees, hy wat die scepter in die hand, wat op die troost toe sit, hy wat, hy wat, hoe kan ek sê, totaal en al in beheer is, hy spreek in die jimme lichaam en luister, jy bring om in oneer, as jy jou werk halfpad doen, en dit is wat baie, baie belangrik, jy moet kyk na die product wat uit jou hart uit kom, kom het van die eie ek af, het Satan een saad kom plant, is hy daar om te verlei, is hy daar om een halwe waarde te verspreid, te verkondig, want weet jy wat, as jy die woord van God spreek, dan openbaar jy bring, as jy iets van die duister story licht, dit is as jy iets openbaar word, het van die duister story licht gebring, en dit wil, die machte van die duister sal die licht nooit kan uitdof nie, en dit is my werk, ek gee nou weer wat jy is nie, as jy op my pad kom, vooral oor een absolute sensitieve onderwerp, soos wat dit wat nou tans in Israel afspeel, jy moet weet, ek gee nou wie jy is nie, as jy leerstelling op my pad bring, gaan ek daarna luister, en ek gaan of 100% saamstem, of ek loos dit, verstaan jy, want by God is jy recht, 
of jy weg, daar is nie een middel weg, daar is nie een grys area nie, en dis hoe ek is, as ons kyk na die situasie, uh, my liewe broer, sister, vriende, vriendin, familielid, ek het een leerstelling van iemand ontvang, een uh, leerstelling wat volgens die persoon afgebid is van die Heere, en uh, God het die opdracht gegee, en daar gaan die leerstelling, en ja, ek is gedeel aan my, ek moet luister daar, weet ek het dit kom op my pad, en ek is ook opgewoon, ek sê, stuur die leerstelling vir my, ek sal hom graag wil luister, en dan, uh, ja, ek sal graag, in my geest en my hart, sal ek natuurlijk wil terugvoer, ek deel dit, as ek saam met iemand sy leerstelling stem, sal ek het, met liefde deel en ondersteun, want het gaan nie oor die eie ek, me, myself en I nie, ek bedoel, as jy in jouself gesterf het, gaan het alles oor die een lichaam van Christus, dit wat belangrijk is, het gaan oor God en sy koninkrijk, het help jy die een probeer meneer wees, en die ander ene dink, hy is beter as die ander ene, en die ander ene probeer omself op een troonstoel sit, want die woord sê, as jy wil eerst te staan in Godse koninkrijk, moet jy nederig sagmoedig wees, soos Jesus Christus bereid om voete te was, weet jy, in my geval, betek jy, dit maak my baie, baie onpopulair, um, ja, die wereld sal jy haat, want jy sien my deel van die wereld nie, en ongelukkig, jy weet wat, as jy op mense sy vingers, of op sy toene trap, dan kom daar betek jy, die ander kant van die saak uit, en uh, dan begin jy, vooral as jy, een halve waarheid openbaar, en weet jy wat, op die einde van die dag, ek het die persoon, die terugvoering, wat ek vir die persoon geet, het ek toestemming gevra, kan ek, die leerstelling, die terugvoering, die halfvierse terugvoering, wat ek vir jou teruggegeet, kan ek het met die publiek deel, want weet jy wat, ek het van die heilige gees af toestemming, om dit wel te kan deel, maar, ek is, versta jy, ek moet een persoonse toestemming kry, en in haar geval, of in sy geval, of uh, die persoonse geval, is ek verbied om dit te doen, en al wat die heren vir my kom sê het, is sê die leerstelling een kant, maak weer een leerstelling, en dan stuur dit uit, want weet jy wat, Die, 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 die satan wil nie hee, dit wat, die terugvoering wat ek bring na die tafel toe, die satan wil nie hee, mense moet het hoor nie, maar weet jy wat, hy hou daarvan as ons vleeslik in die wereld vastgevang is, en vleeslik na een saak kyk, en dit is waar die Heer in my anders te kom leer, die Heer het my gesê met soveel wijsheid in sy kennis en kracht, en weet jy wat, ek vat hy wijsheid, en ek staan op die einde van die dag, op die woord van God, en ek wil nooit in my leven die Heerese naam in oneer bring nie. Ek wil vandag vir jou sê, dat het alles begin, pin nummer 1, by Isegeel 38, recht rondom internationaal in die wereld, selfs in Israel, waar daar absolute massieve groot ophef gemaakt, oor Isegeel 38, en weet jy wat, ons is nou in die tye, wat, wat, weet jy wat nie, die, die, Jesus Christus is al amper op pad, en ons is, daar Isegeel 38, dit is nou wat, dit is profesie wat nou voor ons oor afspeel, en wie wat op die einde van die dag, ek toets het, ek bid vir die Heere, en ek vraag vir die Heere, maar wie wat, hoeveel van ons voorgeslagte, toe dit die eerste wereldoorlog is, die tweede wereldoorlog, hoeveel dink jylle van ons voorgeslagte, het op die specifieke stadium, wat ook miskien groot christene was, het gesê, weet jy wat, ja, die, ons is nou nie eindtie, weet jy wat, Jesus Christus is op pad, weet jy wat, ons moet ons lewe recht maak, en uh, al die prachtige dinge, en wie wat, dis normaal, dis christenskap, maar op die einde van die dag, Maak jy saaf wat die generatie jy is nie. Dit wat jy spreek, jou gevolg trek is jou opinies wat jy maak, moet jy met die stem van die Heere kan staaf en bevestig. Dit wat verskrikkelijk belangrijk is, en dit hoe kom jy vandag na my luister, want jy wil die echte syver woord evangelie van God, wat jy kan ontvang, en dit wat ek op die tafel sit, moet ek kan staaf en bevestig met die woord van God. Dit is hoe die Heere my kom leer het, want op die einde van die dag, dis game set en match. Klaar, as jy dit wat uit jou mond uit gespreek word, met die Bijbel staaf en bevestig, kan niks en niemand, selfs Satan, niemand kan vir jou kom oore aansit, of jou uitmaak as een leenaar nie. En dis ook om wie wat, die, die rede hoe kom ek sê, dat die, die oorlog waarvan, die segel 38 en 39 van praat, ons is nog nie daar nie, uh, ons, ons besef, en ek verstaan, dit moet nog kom, dit is geprofiteerd, dit is deel van die eindtie, en hoe die wereldmacht dit teen, teen Jerusalem sal optrek, maar ons is definitief nog nie daar, en daar moet nog baie, baie water in die see loop, voor ons, by die see keer 38, 39, sy, sy oorlog kom, en dit wat ek sê, 
moet ek natuurlijk staaf en bevestig, en dis ook om ek uh, die kracht leerstellings, die bewijzen van dit wat ek praat, ook deel by hierdie video, wat ek uh, praat per nummer 1 oor die, um, hoe kan ek sê, uh, wat, ek, wat ek praat oor die wetteloze mens, wat ek, wat ek daai link stuur van die kracht video op YouTube, wat ek kom stuur, en dan automaties die twee videos wat ek praat oor die wegraping, oor die eindtuie, en oor, uh, weet, uh, oor die finale dag van oordeel, uh, sal ons deelwees van die merk van die dier, die valse profeet, gaan ons deelwees van die tydperk, en dan automaties wat die Heere my ook op my hart lees, of jy te wees, waar staan ons in die tye, waar bevind ons onszelf nou in die tye van die Bijbel, en dis ook om die Heere, dit wat uit my mond uitkom, dat ek het staaf met die vierkracht leerstellings, wat by videos is, by hierdie leerstelling, verta jy of ek het nou gaan die links by sit, by die onder, onderskrywing van die video, en of ek het automatisch gaan bybring in die video, sal ek laat die Heere natuurlijk my hart lei, maar op die van die dag, dit wat uit my mond uitkom, moet ek met die woord kan staaf en bevestig, en dis ook om ek vandag vir julle 100% uit my hart uit kan bewys, ons is glad nie, glad, nog glad nie, by die oorlog van die Seegeel 38, 39, nie, en die bewys praat van self op die einde van die dag, dan het die persoon in die leerstelling vir my uh, uh, gestaaf en bevestig, dat hy of sy staan vir Israel, hulle staan by Israel, hulle kan kies vir, uh, versta, hulle kies kant, en hulle kies die kant van Israel, waar ek vir hulle gesê het op die einde van die dag, ek kies niks in niemandse kant, want die Bijbel leer vir my in Jakobus 2,9, om onpartijdig op te tree, ek kies niemandse kant nie, want op die einde van die dag, as ons kyk na die situasie, wat ons self afspeel in Israel, sien ons hoe, absolute swak Jesus en besluite tans gemaakt word, en weet jy wat, ons weet, dat absolute noodlot en afskiewelike babaarse optredes het Israel ook getref op die 7 oktober 2023, wat hoeveel vrouwens verkracht is, en mense vermoor is, en ou mense aan die brand gesteek is, en kinders onthoof is, en ontvoer is, en Verstaan, dit was absolute gemors in Israel, waar al 1300 mense vermoor is, en, en omtrent 230, 250 mense uh, ontvoer is. Maar op die oude van die dag, die die weerwraak aanvalle op die oomlik, die getalle wat ek laatste gesien het, wat Israel het in die Gaza strook aanval, het al amper 10.000 mense, 10.000 Palestine, Palestine, Palestijnse mense, vermoor en doodgemaak, waarvan duisende van hulle kinders, onskuldige mense, vrouwens en kinders is, en dit sal ek in my leven nooit goed praat, en dit ook om jy my nooit sal sien, kan kies sien, want die Bijbel leer vir my, om onpartijdig te staan, baie, baie belangrik, ek wil het hard en duidelik aan die publiek stel vandag, dat Israel staan glad nie, onskuldig in die saakie, Amal is skuldig, Israel is skuldig, Palestijne, die Palestijne uh, is skuldig, Iran is skuldig, Syrië is skuldig, daar is absoluut niks in niemand wat nie skuldig is, wat onskuldig is nie, niemand nie. En dit ook om jy sal my nooit sien, dat ek kan kies nie. Ja, die Messias is uit Israel geboren, was Godse verbondvolk, en uit die verbondvolk het die Messias gekom uit die stam van Juda. Maar wie wat tans, ons weet dat hordes duisende jode gloe nie in Jesus Christus nie, hulle aan bid om nie, hulle dien om nie, hulle laster om, hulle bespot om, hulle gloe nie in om nie, baie van ons krijg sy naam op klip en vertrap dit. En dis ook om as jy kyk na die leiderskap van, van Israel, die besluite wat gemaakt word, minister Natiano en sy be, beste, beheerlichaam of kabinet of regering, wat jy dit ook al wil noem, kyk na die besluite wat gemaakt word, nergens kan jy enige van die vruchte van die heilige geest en hulle optredes en uitsprake sê nie glad nie. Jesus Christus, doen jouself een gins vandag en sit Jesus Christus op die troon. 
Dink vir jouself, as Jesus Christus vandag die president of die eerste minister van Israel was, hoe zou hy hierdie situasie hanteer het? Want dit is die Jesus Christus, wat die Messias, die Christus, wat vir ons kom leer het, jy moet jou vijande lief wees, soos jouself, seen die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Dit is die Jesus Christus, wat vir jou geleer het, oor win die kwaad, met die goeie, met die liefde. Die selfde Jesus Christus, wat vir jou kom leer het, om, moet nie aan die ander mens doen, wat jy nie in jouself gedoen wil, en moet nie kwaad vir kwaad vir geld nie, moet nie reg in eie hande neem nie, um, as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doors is, gee om iets om, om te drink, wat so maak jy om vier rooi van skaamte, dit is die selfde Jesus Christus, wat vir ons kom leer het, wie grijp na die swaard, sal, sal, sal val dier die swaard, die selfde Jesus Christus, wat vir ons kom leer het, om nie moord te pleeg nie, en dit wat hy kom doen het, dit vir hem wat hy is, as jy lees Zacharia 9 vers 9 en 10, hy het die vrede kom aankondig, hy het die vrede gebring, hy het die pijl en boog kom breek en vrede afgekondig van die eeuwvraat af tot die uithoeken van die wereld. Dis wat hy vir ons kom leer het, my liewe broer en sister, familie, lid en vriend, vriendin, gaan kyk na die bybel, kyk na die bybel, laat die bybel die praat werd doen, vergeet van my, Laat die bybel die praat werd doen, hoor wat uit my gees uit my hart uit kom, gaan kyk van dat Jesus Christus opgevaar het jimmel toe, of jy een apostel, of een disciple sien, wat een wapen gaan koop het vir selfverdediging, gaan kyk of jy die bybel een apostel of een disciple sien, van dat Jesus Christus opgevaar het jimmel toe, Nee, wat die heilige geest van God ontvang het, wat betrokken geraak het in oorlog en weerwraak aanvalle en, en, en ja, wapenskoeven vir selfverdediging en allerhande opstand en rebellie georgestreer het en kwaad vir kwaad vir geld het. Gaan kyk of jy dit in die bybel sien. Jy sal het nie daar sien nie, want daar is nie een voorbeeld daarvan nie. Dis ook vandag vir jou sê, dat jy kan dadelijk sien, wat die vrug van die heilige geest, dat jy kan, jy kan sien of Die, be, die, die, die besluite wat geneem word, dier die is, Israel, dier Israel sy eerste minister, sy, sy, sy kabinet, sy regering, jy kan sien of die heilige geest die praat werd daar doen, en ek sê vandaf vir jou, ja, al het meer as genoeg rede, om kwaad te wees, om ongelukkig te wees, opstandig te wees, en, uh, maar weet wat, op die einde van die dag, bly dit hulle verantwoordelijkheid, om, om, om cease fire uit te roep, om te stop, met die weerwraak aanvallen, te stop met die oorlog, en te gaan hoor by die, hulle moet gaan hoor by God, by die Heilige Gees, hoekom dit met hulle gebeur het, hoekom gebeur het, want die woord sê, dat niemand sal iets op aarde kan, hoe sê die uit die jimmel uit aan hom gegees, in Johannes 3, 7, 28, dit kan jy ook lees in Johannes 19 vers 11, God is in beheer van alles, goed en slecht, en in plaats van weerwraak aanvallen en oor die 10.000 me onskuldige mense vermoor kinders en vrouwen, dat daar hele plek flenter skiet, is hulle veronderstel om op hulle knie te kan sak en te kan luister, hoekom laat die Heere dit toe, hoekom die Heere dit toegelaat, wat is die rede daarvoor? En weet jy wat hulle kan nie, wat baie van hulle glo nie Heers in Jesus Christus nie, al is hulle jode, ons weet, dat baie van hulle wacht toch vir die Messias om te kom, baie van hulle verwerp Jesus Christus as die Seen van God, die Christus, die Messias, Immanuel God by ons, en dis ook om Israel in hierdie gemoor sit, en dis ook om dit die Israel is, wat jy in die Bijbel van gelees het, in die Oud Testament, die Jesus Christus het Godse Koninkryk aarde toegebring, God is gees, ons moet God in gees en waarheid aan bid te dien, en van daar af probeer die mense so hard as wat hy kan, om in die Koninkryk van God te kom, as jy dier Godse oon na hierdie wereld kyk, as daar twee geestelike Koninkryke, wat lijnrecht in om elkaar staan, God in Jesus Koninkryk, en Satan in die ander die Christe Koninkrijk, dis hoe dit lyk in gees, en dis ook om baie belangrik, as jy die Bijbel, die woord van God op Israel neersit, wat ek vandag vir jou sê, hy is verantwoordig vir soveel skade, en onge, ongerief, en ongemaak, seer en bitterheid, en hy, jy weet wat, Jesus Christus sou nie hout en peter op die vier kon gooi, die hy sou water op die vier gooi, dis die voorbeeld wat hy vir ons stel, en dis hoe kom hy uit kon roep, het na hom geslaan en gevloek en geskree en gelaster het, sy kere van hom afgeloot het, sy, die door en kloop sy kop vastgesit het, en, en afgedruk het, en, en op sy kop sit, en om tegen een kruis vastgekap het, en laatst is op die einde van die dag nog gespies in sy sy en gedrukke, wat hy kon uitroep, vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, 
Men vi var i fejrende er sli, den flere som blødt i fjerste år sidste år, for fejrende er sli, den flere som blødt, men den elke boer som mag i lucht. 2 Korintiers 10, vers 3 tot 5, Sê die woord, ons lewe wel in vleesike menselike licht, om ons beklein nie met aardse wapens, ons wapens is die wapens van licht, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. En ek kan vandaf vir jou sê, dis hoe kom, hoe meer hulle kwaad vir kwaad vir geld, hoe meer hulle allemaal doodskiet, onskillige mens, hulle levens verloor binnen die Gaza strook, hoe meer bitterheid veroorzaak, hoe meer haat, en ons sien hoe hierdie, absolute saad van duisters die jylle wereld deertrek het, beinvloed het, en hoe mense recht in eie hande neem, daar is nie een wenner in oorlog nie, hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, en dis dit, dan sê baie mense vir my, nou wat moet jylle doen, moet jylle nou maar terug staan, en vermoor word, en hylle vrouwens verkracht word, en kinders onthoor word, en ou mense aan die brand gesteek word, moet jylle nou maar nie daar sit, en maak of hierdie dinge nie gebeur, nie, 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 ek het nie dit gesê nie, ek, Dit wat ek sê, staaf en bevestig ek met die woord van God. Ek wil vandaf jylle recht uit sê, dat Godse koninkijk het absoluut, absoluut niks met oorlog en met bloedvergieting uit te waai met moord. God het absoluut, absoluut niks daar, sy koninkrijk het absoluut niks daar om jy uit te weine, om jy waard sê, is dit die karakter eigenskappe van die ware vijand, Satan en sy boze koninkrijk, en was nog altyd een dief, een leenaar en een moordenaar, dit is sy karakter eigenskap, en jy sien hoe hy manifesteer, en jy wat kan kies vir Israel, jy wat hulle optreed is, hulle weerwraak aanvalle goed keer, om ander mense te vermoor, en weerwraak aanvalle mense dood te maak, en bloed te laat vloei, Ek wil vandag vir jou sê, ek bots totaal en al haar mee, want op die einde van die dag kan ek vandag vir jou sê, dat bloedvergieting en moord en oorlog het absoluut niks met Godse Koninkrijk uit te waai nie, Jesus het die vrede gebring, verstaan my pin baie mooi, en op die einde van die dag sal ek ook die bewijse lever by hierdie, by hierdie leerstelling, een links die krachtige leerstelling sê by die saamvoeg, wat die Heere Jesus, dat ons vader self opgetreed teen hierdie vijand, God treed self op teen die vijand, en dit wat belangrik is, om te gaan hoor, maar jyre, hoekom gebeur dit met ons, want die woord sê, oor die grondgebied van haar verge, sal die gode loos in die sy voete sit nie, jy sal rust as slaap, mist haal sy jou nie tref nie, so dat baie, daar is een doel en een rede, hoekom al die dinge gebeur, want op die einde van die dag, as jy Leviticus 19 ver 33 en 34 lees, sal jy besef en weet, dat God ons leer, hoe om een vreemdeling in jou land, op die einde van die dag te behandel, jy moet om lief hee, soos jou self, want jy was self een vreemdeling in Egypte, en kom ek vertel jou iets, as jy werkelijk die heilige geest in jou hart het, as jy rechtig vandaf vir my sê, jy is vier warm vir die koninkrijk van God, dan moet jy besef en weet, dat jou skatkus moet in die jimmel wees, nie op aarde nie, ek veraf God nie vir Israel nie, ek veraf God nie vir Jerusalem nie, ek veraf God ook in die tempel in Jerusalem nie, want my skatkus is in die jimmel, wat die Jesus Christus, en mag vir jou, een skatkus in die jimmel by mekaar, waar moord en roest het die kan laat vergaan, en die wil kom in het steel nie, waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees, en dan wil ek wel vandag vir jou sê, wie wat as jy een oprechte, warm, christen kind van God is, wil ek vandag vir jou sê, jy is net een vreemdeling in die wereld, een keiergas, jou oe is gefokus op die onsigbare, nie die sigbare nie, versta my punt, vir jou om te leef as Christus, om te sterf as vir jou wins, en jy moet baie, baie versichtig wees, wie sy kante jy kies, want wie wat op die einde van die dag, amal is skuldig, amal, jode, nie jood, Israel, Palestina, Iran, Syrië, Amerika, amal, amal is skuldig, want jy kan nie die vrug van die heilige geest in een van hulle se besluit te sien, vooral nie in die bestierende, hoe kan ek sê, die kabinet en regering van Israel nie, daar is minister Natiano, waar gaan soek hy sy hulp, hy gaan soek sy hulp by die president van Amerika, een man wat al boors die goed keer, een man wat staan vir die demokratiese stelsel, waar die jimmelse God gelijk gestel word met aardse goede, jy sal vir God in jou hele lewe, nooit, ooit, so die nie, en dis dit, jy weet wat, op die einde van die dag, sy getuiskrif, op die einde van die dag, is om kwaad met kwaad te beveg, dit gaan oor wapentijd, dit gaan oor da, om, om, om die mense, in, op hulle, in, op, in hulle plek te plaas, en hulle fight Hamas, hulle fight die terroriste, 
Weet je wat, hulle fight eindelijk die vlees, hulle fight die geest, hulle fight die skeppingswerk van God, waar die probleem op die einde van die dag die geest in hulle is. Want jou lichaam, my lichaam, hulle lichaam bestaan uit die siel, geest en die vlees het. En dis hoe kom Jesus Christus vir ons allemaal kom leer het. Een boom word aan sy vruchte geken. Versta jy, een goeie boom kan die slechte vruchte, en aan die slechte boom ook die goeie vruchte nie. En dit wat baie belangrik is, Jesus, ons vader in die jimmel vat die man soos Paulus, en verander om binnense konings in die boekhandelinge tot voordeel van sy koninkryk. Ons God vat die man soos Paulus en binnen drie dagen gemaakt om een van die grootste apostels in die bybel. Wat denk jy kan God vir enige persoon wit, bruin en zwart in hierdie land en hierdie wereld doen? Of jy jood is of nie jood, gaan lees die Segeel 3 ver 5 en 6. Daar sal jy sien dat amal welkom is, jood of nie jood, amal kan deel word van die volk van God, deel word van die een lichaam van Christus, die geestelike lichaam en die geestes realem. En dis ook om, ek sta nie by jou, omdat jy wit is nie. Ek sta nie by jou, omdat jy Afrikaans praat. Ek sta nie by jou, of jy my familie lid is nie. Nee, 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 nee. Ek sal by jou staan, wanneer jy deel van die een lichaam van Christus, dat jy, wat jy die heilige geest van God ontvang het, of jy wit, pien, pers of zwart is, wat jy glo in Jesus Christus, om haar bid, as koning en verlosser en saligmaker van jou leven, jy ontvang die heilige geest, jy dra vruchte van iemand wat die jimmelse taal praat, wat vruchte dra van die koninkryk van God, dan is jy my broer in die Heere Jesus Christus, en sal ek een pad saam met jou stap, want die woord sê, as jy jyself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg, jy ons moet minder word, en God moet meer word dier ons, so as jy in jouself gesterf het, jy ontvang die heilige geest, is jy deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, dit is een geestelike lichaam in die geestes realem, en wat sê die Bijbel, wat leer die Bijbel vir ons, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die nees en as een lid lei, lei ons allemaal saam, so wat sê die woord vir jou, om een Christen te wees, is nie een one man show nie, Alright, baie, baie belang, jy moet het verstaan en jy moet het weet, en dis ook om ek sal staan by enige medebroer en sister van my, wat die Heilige Geest ontvang het, waar hy of sy hulle self bevind, of het in Israel is, of het in Palestina is, of het in Iran is, of het in Saudi Arabie is, of het in Amerika is, New Zealand, Engeland, Egypte, ek sê nie om waar hy of self bevind nie, as hy in Jesus Christus glo, die Heilige Geest van God ontvang het, vruchte dra van iemand wat die Geest van God in sy leven het, wat die Himmelse taal praat, is hy my broer en my sister in die Heere Jesus Christus en sal ek hulle in gebed en my gebede hou en bid vir hulle volgens die woord die VC6 vers 18 ek kies die kant nie, ek kies die Suid-Afrika omdat ek hier bly nie, ek kies nie my familie, my broer omdat hy my broer is nie, ek kies nie enige persoon omdat hy wit is deel van die boerenvolk of dat hy my taal praat nie, 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 ek kyk in geest of jy deel is van die een lichaam van Christus, en as jy deel is van die een lichaam van Christus, is jy my broer en my sister en die Heere Jesus Christus, en sal ek vir jou bid, sal ek jou ondersteun, sal ek jou tig weerlebe straf en vermaan, sal ek jou lei en my, my saarsie van die gedeelte van die broodkrimmels op die skinkboord sit, om op die einde van die dag, die Heere te verheerde, dier geloof en gehoorzaamheid, en dis baie, baie belangrik, jy sien die Satan, wil hee, ons moet enige weerwraak aanvallen, kwaad vir kwaad vir geld, enige moord en oorlog en bloedvergieting moet ons kan goed praat, omdat ons nou staan by Israel, wat wat op die einde van die dag die verbondsvolk van God was, maar wie wat die verbondsvolk van God het jou te mal uit mekaar het geval, baie van hulle, om die waar sê het, hulle Jesus Christus vermoor, hulle het om dood gemaakt, hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het, hy is vermoor, hoekom? Door sy eie mense, hoekom dat hy die waarheid gepraat het? En dit wat ek wil vanaf is, jy moet baie, baie versichtig wees, die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gestel het, is om nooit kant te kies, jy onpartijdig te handel, en dier geestelike oor na die wereld te kyk, en te luister die stem van die Heilige Geest deel van ons levens te maak. En dit is hoe ek vandag vir julle sê, dat niemand is onskuldig nie, dat Israel is net so skuldig, en terwijl hulle aangaan, soos hulle aangaan, is hulle net bezig om meer haat en bitterheid en weerwraak op te hoe kan ek sê, op te stapel, en op hele vijf kom dan net meer en meer en meer mense word betrok, ons sien het, hoe gaan het in verskillende plekke, wat daar oproer is, en wat daar wraak aanvallen, recht oor die wereld is, daar is nie een wenner in oorlog nie, en dit is ook om elke lewe persoon spring op die waan, wil sy opinie lever, en wil sy gewig gooi, en elke kind het een slimme plan as die volgende, en ek sê vandag vir julle, ons is, 
heel te mal buiten orde, buiten, ons, 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 ons maak verkeerd, want ons laat die eie ek oorvat, en al wat staat te doen, hy gooi niet meer hout en Petro op die vier, waar die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom stel, het, is om water op die vier te gooi, te blis, terug te staan, en ieder die, die hou op die wang te slaan, sal jy op die linker wang slaan, hou die rechter wang, dit is die voorbeeld wat Jesus vir ons kom leer, wat weet jy wat, die oordeel straffe vergel om kom God toe, volgens Hebreers 10 vers 30, 31, en dis wat Israel nou moet doen, hulle moet stop waarmee hulle bezig is, en hulle moet gaan hoor by die heilige gees, wat is die rede, hoekom is die rede, hoekom, laat, hoekom gebeur het, hoekom die Heere dit toegestaan en toegelaat, en dis waar hulle probleem is sit, want hulle kan het nie doen nie, omdat baie van hulle nie in Jesus Christus kloon nie, en automatisch is hulle klaar veroordeel, want hulle kan nie die Heilige Geest ontvang, as hulle, as hulle nie kloon nie, een as te sien van God, hy wat die weg, die waarheid en die leven is, hy aan wie God die volle heerskapie geet in die himmel en op aarde, volgens Matthies 28, 18, hy wat waarig is om op die, om, om die, om die boeksiel te breek, die boek oop te maak, hy wat is en wat was en wat kom, hoe kan hulle in hom glo, as hulle nooit van hom gehoor het, hulle, hulle wil hom nie, hulle wil hom nie aanvaar nie, en dis hoe kom die heilige geest nie een rol in hulle lewe speel nie, dis hoe kom hulle automatisch volgens Johannes 3, 18 tot 21, klaar veroordeel is, omdat hulle nie glo in die seen van God nie, omdat hulle geestelik blind en doof gemaakt word, dis alles op die einde van die dag, die werk van Satan, en dis hoe kom daar is absoluut niks verkeerd, om te bid vir die vrede in Jerusalem en Israel, nie God wei vir my bid vir die vrede in Jerusalem, in Israel volgens Psalms 122 hier die Heere vir my maar hy leer ook vir my om onpartijdig te staan en te bid vir amal wit, bruin en zwart, of jy van Pal Palestina is, of jy van Hamas is, of jy van Israel is, of jy Jood is, wat jy ook al is, om te bid dat mense tot inkeer sal kom, dat God hulle ontvankelijk sal maak, hulle sal oortuig dier die kracht van die Heilige Gees, dat God hulle verstand sal oopmaak om die skrif te verstaan, dat die Heere, ons kan nie die Heilige Gees bedroef maak, ons kan nie die werke van die Heilige Gees steenstaan nie, maar jy moet baie waakzaam en wakker wees, wat ek sê vandag vir jou, Satan kom soos een dief van die nacht, soos een engel van die los, soos een bril, jy op soek daar iemand om te versint en te verskeer, en hy wil hee, ons moet mekaar vervloek, en hy wil hee, ons moet mekaar haat, hy wil hee, ons moet mekaar vermoor, ons moet mekaar doodmaak in oorlog, bloed moet vloe, ons moet weerwraak aanval, ons moet kwaad vir kwaad vir geld, ons moet self God speel, ons moet Godse werk vir hom doen, en dis ook om die woord sê, dis ook om die bybel hard en duidelijk sê, dat die poorte na die jimmel is dun en smal, en min mense gaan daar in, maar die poort na die hel is groot en breed, en baie mense gaan daar in, en jy moet die kese maak, doen self onderzoek, hoe staan jou sake met die Heer Jesus Christus, is jy warm, is jy koud, is jy lauw, waar pas jy in? Want as jy lauw is, dan weet jy, jy staan op die punt om dier God uitgespoeg te word, as jy koud is, weet jy op wat stoel jy sit, maar jy wil vier warm wees, en as jy vier warm is, is jou skatkes in die jimmel nie op aarde, en jy veraf God niks en niemand nie op aarde nie, en jy staan onpartijdig, en jy bid vir elke siel wat in geestelike gevangeneskap is, volgens Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, en Jesaja 61 vers 1 en 2, het is belang dat ons bid vir mekaar, maar het is ook belangrijk dat ons luister, minder praat en begin luister, Luister wat, wat, wat ons mede broers en sisters op die tafel sit, wat God sy heilig geest praat, die hy twee monde uit nie. En weet jy wat, as jy wil eerst te staan in God sy koninkrijk, moet jy bereid wees om voete te was, jy moet bereid wees om te dien, jy moet bereid wees om te luister, jy moet vermaning tig, moet jy kan aanvaar, as jy verkeerd praat, of jy sit een halwe brood op die tafel, moet jy vermaning kan vat, en dit wat ek op die tafel sit, dis my opdracht van die Heilige Geest, is om dit met die woord te staaf en te bevestig, net omdat jy geestelik blind en doof is, of jou oore is toe, of jy luister met die halwe waard, of jy woord mislei, maak jy onnodig van my, een valse profeet, of een duivelse kind, of ek weet nie waarvan ek praat, maar wie wat, dit wat uit my mond uitkom, staaf en bevestig ek met die woord van God, net soos ek het nou weer eens in die leerstelling gaan doen, so ek wil vandag vir julle sê, wees waaksam, wees op rechtsens duive, versucht as een slange, wees waaksam, hier is baie mense wat in die naam van die Heere praat en optree, en hulle eie gevolgtrekkings en opinies maak, van dit wat thans in Israel gebeur, 
En hoe elkeen wraak aanvallen, goed praten, goed keer, en kwaad voor kwaad voor geld, hoe elkeen kan te kies, weet je wat, op die einde van die dag is het satan, wat jylle tegen mekaar opwen, opweeg, en daar waar jullie mekaar vat, gaan staan en daar boven die hek, en hy lach jylle allemaal uit, hoor wat ek vandag vir julle sê, en dit is baie belangrijk, dat jy nie net vleeslik na hierdie saak, na hierdie situasie in Israel sal kijken. Maar baie belang dat jy ook geestelik daarna sal kyk, die absolute verwoedende aanvallen wat Satan dier, dier ander heidense volke en nazies, wat, wat natuurlijk vir Israel ook wil verwoes, maar hoe hy ook Israel geinfiltreerd het en hoe hy dier mense werk, dier mense manifesteer, hoe, jy weet Romeine 8.5, die wat vreselik is, beding vreselike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, jy kan dadelijk sien, of iemand die vrucht van die heilige geest in sy hart het, jy kan sien of hy die jimmelse taal praat, ek sien om wie en wat hy is nie, jy moet kan identificeer, jy moet kan onderskui, jy moet kan bid vir die heren vir weisheid in sy kennis en kracht, om absoluut succesvol, succesvol op hierdie op die onderwerp te wees, anders te gaan jy jou vinger verbrand, jy gaan absoluut tot de val kom, en jy moet verantwoordelijkheid vat, want wie wat, ons staan in positie, om te bou, dit is ons doel, dit is om mense nader te trek aan Jesus Christus, nie verder te verstoot en af te breek, jy nie werk om met groot verantwoordelijkheid, en jy moet 100% seker wees, van dit wat jy op die tafel sit, ek is baie lief vir Israel, ek is baie lief vir my Bijbel, ek is baie lief vir die Joodse volk, maar die realiteit wat ons in die gezicht staar, is dat hulle absoluut weggelewe het, van die woord van God af, dat hulle ons Messias en Christus die Seen van God kon vermoor en doodgemaak het, hulle het dit erkend ken, dat sy bloed op hulle hande, op hulle, op hulle nageslachte ris, hy het verantwoordelijkheid gevat, hy het die Messias kon vermoor en doodgemaak, omdat hy absoluut geestelik blind en doof is, omdat hy in die wereld vastgevang is, en dis die realiteit waarin ek en jy lewe, Jesus het, het Godse Koninkrijk aarde toegebring, en jou oe moet gefokus wees op Jesus Christus en op sy Koninkrijk, pas op na wie jy luister, pas op wie jy volg, moet nooit in jou hele lewe kan te kies nie, want Jesus het ons geleer om nooit kan te kies nie, maak jy saak of het jou vrou of jou man is nie, maak jy saak of het jou kinders is nie, maak jy saak of het die selfde volksverband as jy is, of die selfde taalgroep nie, jy moet onpartijdig kan handel, jy moet die taal van Jesus Christus kan praat, en die belangrijkste van alles, jy moet na die stem van die Heilige Geest kan hoor, dit wat jy ontvang, die pad wat jy stap, moet jy die Heere deel maak, en jy moet seker maak, as jy uit die boot uit klim, Laat jy 100% weet, dit is van God af, sy sien is daar oor, want jy kan nie 10 tree op die water stap, en dan besef, o vader, nou is ek in die verkeerde richting, en dan wil omdraai en terug gaan boot in die, want dan gaan jy sint, jy gaan verdrink, en die duiho gaan jou tot die val bring, en ek vermaan en waarski elkeen, ja, dit is nie lekker om op jou vingers getik te word nie, dit is nie lekker nie, maar weet jy, op die einde van die dag is my werk om te praat, omdat ek lief is vir jou, omdat jou siel vir God belangrik is, Maar op die einde van die dag, weet jy wat, dit maak jou soms onpopulair, en mense soek soms stokke om jou mee te slaan. Jy weet, baie van hulle sit daar boe in die bome, en soos vlee wat wacht vir hulle hond om te ontlas, en hulle soek, hulle soek fout, hulle soek toos, hulle soek enige rede om jou met die plank te slaan. Maar op die einde van die dag, as God vir jou is, wie kan tegen jou is? Verstaan jy, as God, hoe kan ek sê, hy draai jou belang op jou hart, hy vecht vir jou, en dis ook om het so belangrik is om, om in Godse perfecte wil en wee te wandel, en dis ook om Satan het probeer stop, het probeer ondermijn, dis ook om hy nie wil hee, dat hy die type leerstangs uitgaan nie, want hy wil hee, mense moet mense vecht, Mense moet in die vlees vastgevang, bloed moet vloe oorlog, want dit is wie hy is, sy karakter en skyp, sy moe, hy was nog altyd die moedenaar, en ek sien om vir wie en wat hy is, wat ek kyk dier Godse oor, hy is geopenbaar, hy en sy hele boose koninkryk, en dit is ook al vandag vir jou sê, wees baie waaksam en wakker, jy kan sien wanneer, iemand die hemelse taal praat, kan jy sien wanneer mense, hulle eie goede word, verstaan jy, dit wanneer die mens word sy eie grootste vijand, 
en hulle, hulle word hulle eie goede, en al wat Satan doen op een van die dag, hy gooi net meer hout en Peter op die vier, want dis wat hy soek, en wie wat, dis wat Jesus Christus gesien, dis ook om hy dit geprofiteer het in Matthies 24, 25, en al die ander evak hier die boeke, hoe die eindtijde sal lyk, want hy het gewee, daar is mense hier buiten, wat in die wereld vastgevang, wat op een van die dag self God wil speel, en na hulle self luister, en na ander mense, na Satan, en hulle luister nie na die stem van die Heilige Geest nie, en in Islamse, as ons kyk na Israelse saak, baie van hulle gloe nie eers in Jesus Christus, en ek ken nie Jesus Christus as die Messias, die Seen van God nie, en dit waar hulle grootste probleme le, so wat is ons, wat is ons opdracht van hieraf, om te bid vir ons mede broers en sisters, amal wat die Heilige Geest van God ontvang het, of hulle in die Gaza strook is, of hulle in Palestina, waar hulle ook al Iran, Saudi, Arabie, Syrië, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Egypte, Suid-Afrika, Ons moet bid vir ons mede broers en sister wat deel voor hom van die eendliga van Christus. Baie, baie belangrik dat God ons sal bewoed bewaar en beskerm, dat hy ons in die geestelike laar sal sit van beskerming, dat hy sal seen met weisheid in sig kennis en kracht, en op die rechte tyde sal uitstuur, woord op hulle tonge sal le, en dat hulle as directe verteewoordigers die woord van God sal spreek. Ek kan nie wees waar hulle is nie, en hulle kan nie wees waar ek is nie, maar ek kan bid vir hulle dat die Heere die woord op hulle tonge sal le, en die woord woorde wat hulle spreek, dat die Heere die verstand van mense sal open, om die skrif te verstaan, want op die einde van die dag, dis wat Satan boebeer doen, hy boebeer die echte syver woord van God verbloem, hy boebeer het onder die mat en vees, so dat hy en sy boose koninkheid lekker partijkie kan hou, kyk in gees, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aan bid en dien, dis baie belangrijk dat ons ons voete as christenkinder van God op die grond sal hou, jy glo in die heilige gees, kan jy die heilige gees sien, nie koert, nou net so kom Satan en sy boose machte ook na jou toe, jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog gestoon, dis waar geloof inkom, en dis ook om jou lichaam en siel geest in die vlees het, en my lichaam en siel geest in die vlees het, en alke mens, witbruin en swart in hierdie land, hierdie wereld, en siel geest in die vlees het, en ja, die Heere het ons as beeld van God geskap, en hy het gesê, dit is goed, Baie van ons beklui die verkeerde vijand, ons kyk in vlees, ons sien wit, bruin en zwart, ons sien lande, ons sien partijen, en ons is absoluut in die wereld vastgevang, alles tot nadeel, tot nadeel van jouself, jy word later jou eie grootste vijand, en dit wat ek wil vandag vir julle sê, wees baie baie versichtig achter wie julle aanbeweeg, achter wie julle aanloop, wees baie baie versichtig van die opinie en die gevolgtrekkings wat jy maak, en onthou altyd, Jesus Christus is jou rolmodel, maak jy saak na wie en wat jy luister, hoe jy jou bybel lees, op die oude van die dag, Jesus Christus is jou rolmodel, sit om in Israel neer, maak om die minister, die president, maak om die regering, en dink vir jouself, hoe sou hy opgetreed, jy sou nergens sien, dat hy iemand vermoor nie, nergens sien, dat hy kwaad vir kwaad vir geld nie, nergens sien, dat hy wapens koop vir selfverdediging, nergens sien, wat hy opstand in rebellie georgestreer het, of wat hy, op die einde van die dag, sy eie kop gevolg het, hy het God verheerlik, en dit wat hy gesprek, en dit wat hy verspreid en verkondig, het hy uitgeleef, en dit waar die probleem is sit, gaan kyk in jou bybel, wie het vir David opgeroep, gaan kyk wie het vir Saul opgeroep, gaan kyk wie het vir Salomo opgeroep, dan kyk jylle vandag, nie net na Israel nie, maar hierdie jylle wereldse regerings, dan kyk jy wie het hulle opgeroep, mense wat dier mense uitverkies is en dis ook om hulle dwaas praat en optree jy kan absoluut geen weisheid en sien en hulle optree en sien nie maak jy saak hoe machtige land en leiers hulle is nie, op die einde van die dag kan jy sien of Jesus Christus binnen hulle lewe, of hulle die hemelse taal praat, of hulle deel is van Godse koninkheid, ja of nie, en dis ook om die Heere gesê, die pad na die hemel toe is din en smalle, min, min mense die poort, min mense gaan daar deur, en dis ook om as jy wil hemel toe gaan, moet jy die bybel kan getrouw jou gehoorzaam, jy moet onpartijde staan, nie nie die vlees, vleeslike wereld vastgevang word nie, alles gaan oor gees, God is gees, ons moet God en gees in die waarheid aan bid en dien, en die bybel sê, wie my eer sal ek eer, en wie my minnag sal ek minnag, ons wapens veranval en verdees om die wil van God te doen, dier te vast, te bid, en te bid vir mekaar, die feest hier 6-18, om te bid vir ons mede geloofig is, ons mede broers en sisters in die eelige van Gris, om vir God te vertrouw, dat hy verhoor die gebed van die sonde, hy verhoor die gebed van die rechtverdige, en het is tyd dat ons as christenkinder van God, op rechte kinder van God, 
mekaar ondersteun, vir mekaar bid, sonne beleins doen, bevrijding ontvang, en vir die Heere vertrou, ons geestelike vleeslik te reinig, volgens 2 Korintiërs 7 vers 1, en dan te bid in syverheid en heiligheid, want God verhoor die gebed van een sonne, hy verhoor die gebed van een rechtvaardige, dit is tyd om terug te draai na die Heere toe, dit is tyd om te bekeer, dit is tyd om terug te staan, en te bid en toe te laat, dat die Heere vir ons vecht, volgens Exodus 14 vers 13, 14, en natuurlijk 2 Kronieke 32, vers 7 en 8, wat die woord sê, soos dat die vijand vandaag sê, soos alles hulle nooit ooit weer sê nie, maar die Heere vecht vir ons, vertaan jy, die 2 Kronieke 2 vers 7 en 8, by ons is meer as by hulle, by hulle is menselike macht, by ons is die Heere God, wat vecht vir ons, kom ek vertel jy, ek gee nie om wit, bruin en zwart, hoe, bring vir my enige persoon, wat volgens jou die koninkryk van God nie sal sien nie, as die Heere toestemming en optrag jy, sal ons bevrijding op so'n persoon doen, God sal hom verlos en vry van die gevangenskap van Satan, wat Satan om ons bruik as een vesting, om al sy fou werk te doen, of hy van Hamas is, waar hy ook al, wat die terroriste groep ook al, as God hy persoon verlos en vry maak, om vol met die stem van die heilige geest, met die geest van God, as die Heer omvul, omverloos en vry mag, sal jy die persoon nie ken nie, en dis ek om, dis waar die grootste probleem leed, dit sal baie van ons mense, ons kyk alles in vlees, ons kyk het in geest, en dit maak van ons, een van die grootste verloeders hier buiten, daar sit een groter vijand as sat aan die buiten, en dit is jy jouself, jou eie ek, me, myself en I, pas op vir hom, pas op vir wie jy luister, en vertrouw onvoorwaardelik op die Heere en op hom alleen, die woord sê daar is een vloek op elke wat sy vertrouw in mense stel en nie in God, die Heere, Mia 17 vers 5, nog een skrif daarvan is Jesaja 2 vers 22, pas op vir wie jy jou oor uitleen, pas op om partijdig op te tree, pas op om jou eie opinie en gevolgtrekkings te maak, luister na die stem van die Heere, die woord sê my skaap is al die herderse stem kan hoor, dis nou belangrik om na die stem van die Heere te luister, terug te staan, sag moedig en nederig te wees, en nie wraak aanval en kwaad vir kwaad te vergeld, maar om die vrug van die Heilige Geest uit te leef, jy gaan nie een mens, jy gaan nie die wereld red, jy gaan nog minder mense red vir die koninkryk van God, as jy bloed vergiet en weerwraak aanval en oorlog maak en onskuldige mense betaal op die oude van die dag die prijs daarvoor kinders en vrouwens, onskuldige mense en ek sê vandag vir julle pas op na wie julle luister op die oude van die dag is Israel bezig om my touw om hulle eie nek, hulle is bezig om hulle self te begrawe, hulle is bezig om meer haat en weerwraak te koester die julle wereld hoe kan ek sê, op te hits, en hulle beklui hierdie dinge, hield hem al verkeerd, hulle maak baie vijande hier buiten, en hulle maak dit die beter op die manier, hoe hulle dinge nou hanteer nie, en dis ook om mag die Heere ons allemaal genadig wees, mag die Heere krachtig intree, optree, mag die Heere dier visioene drome, dier sy stem, dier sy woord, die praatwerk doen, mag die Heere die vrede terugbring, na Jerusalem, na Israel toe, volgens Psalms 122, mag die Heere ons allemaal genadig wees, Wat ons weet, baie van ons drink nog melk in ons geloof, ons eet die vleis nie. En dit is ongelukkig die realiteit waar in ons leven soveel mense leven of God in sy bybel nie bestaan nie. Soveel mense maak een absolute, ek wil appel sê vernedering van Jesus en sy koning, kijk die opoffering wat aan die kruis vir ons kom doen het. En dit is ook om julle moet waak samen waak en daar is een goeie geloof en dit is die christen geloof die, die, die Jesus is die weg, die waarheid in die leven, niemand kom na die vader, behalwe dier om nie, en dis ook om, hoe word satar geopenbaar, gaan kyk dier die ander geloofe, moslims, islam, hindoenisme, boeddhisme, satanisme, gaan kyk na die geest, wat dier die okkult, en die afgoedsdienst, en die valse geloofe manifesteer, en dis hoe jy dit identificeer, en dis hoe jy weet, met wie, en met wat jy beklui, maar dit help jy beklui die boeddhisme, die man nie, beklui die bal, vertel jy, by baie mense beklui die vlees, hulle beklui nie die geest, en dis waar hulle grootste probleem is, nou op die einde van die dag, skiet jy mense dood, jy vermoor en maak hulle dood, en jy dink jy doen, jy doen die christen geloof vir gins, dier om die vlees te beklui, en satan lag jylle amal uit, wat op die einde van die dag is jy bezig om moord te pleeg, jy maak dinge nie beter nie, en dis ook om daar is geen groter wapens, as vast in gebed nie niks, en op elfie dag moet ons begin stil blij, en laat die heilige geest die praat werd doen, dis ook om, jy kan luister na wie en wat jy wil, as jy op my pad kom, 
Als je met mij wil praten en je wil een leerstelling sturen, geen om wie en wat je is, of ons pa je gekruis het, of ik jou zien, of ik jou nooit ooit weer in mijn leven zien, als je op mijn pad komt en je geeft voor mij een leerstelling wat jij internationaal wil uitstuur, moet je denk, als je leens praat of halve waarheid verkondig en verspreid, dat ik dit gaan koos geen nie, ek gaan het definitief koos geen nie, en ek sal definitief my saak stel, of jy bommel kiesie springel, of jy kwaad word, my vervloek en slecht sê, en verneder en beskinner, ek gee nou wat jy sê nie, op hierdie vrede dag gaan ek voor God staan, en ek gaan rekenskap gee, of ek het koos gegeet, of ek my, my kop weggedraai, so dat jy kan partijke, en mense mislei en verlei, en kan kies, en allerhande halwe waarhede verkond, dit gaan nie gebeur nie, hoor, ek, ek werk nie so nie, um, Baie mense wat naba in my leven weet, ek kies die kant nie, nie vir my kinders, nie my vrou, niks, familie, niks, ek luister na die Heer en na hom alleen, maar weet jy wat, as ek nie na hom luister nie, bring ek sy naam in oneer, en uh, verstoot ek mense van sy koninkryk af, as wat ek hulle nade bring, so baie belangrik, dit is ook om ek hierdie woord deel, en uh, dit wat uit my mond uitgekom het, gaan ek natuurlijk met die woord stafe bevestig, dat God, bloedvergieting, oorlog en moord, het absoluut niks met God en sy koninkryk uit te waan, nie, definitief nie, ek gee die bewijse van Jesus Christus, jy die vrede gebring, nie die swaard nie, versta jy die, hy die vrede na die wereld toe gebring, ek, ek gee ook die voorbeeld, van hoe God omself optreed in die vijand, sonder dat, ons hoef wapens op te tel en ander mense te gaan vermoor en kwaad vir kwaad te vergeld. Ons moet kan uitleef wat die Bijbel vir ons leer. Versta die woord sê wat help het, jy noem my Heere, Heere en jy gehoorzaam nie my woord nie. As jy Jesus Christus werkelijk lief het, sê jy sy woorde gehoorzaam, so makkelijk soos dit. Alright, so start het daar so, mag allemaal, mag die Heere allemaal sy hart ontvankelijk maak, dat die saad wat nou in jou gees en jou hart geplant is, dat God het sal behoed bewaar en beskerm, kunstmis en water gooi, en die lande sal in oos, as die saad rijp is, bid vir mekaar, bid vir die gelovig is, recht rondom in die wereld, bid vir vrede in Jerusalem, bid vir mekaar, ondersteun mekaar, maar pas op vir die eie ek, pas op na wie jy luister, wie jy oor uitleen, onthou die heilige geest, praat hy twee monde uit nie, as jy werkelijk deel is van die een lichaam van Christus, God sy heilige geest, praat hy twee monde uit nie, en as een het leid, leid ons allemaal saam, alright, dis wat belangrik is, omdat die heilige geest die praat werd doen, en ook op die einde van die dag, as jy in bediening staan, dat jy tig terechtwijsing en vermaning ook kan ontvang, dis alles deel van jou geestelike groei, saam met die Heere Jesus Christus, mag ons vader in die jimmel verheerlik word, mag sy perfecte wil in hierdie land, in die hele wereld geskiet, sy perfecte wil in alles en allemaal wat hy geskap het, ons weet wie die ware vijand is, ons bid, ons vol hart in ons gebeur, maar ons bid dat ons vader in die jimmel, die almachtige God, skepper van jimmel en aarde, dat sy perfecte wil sal geskiet, nie Koertse wil nie, nie jou wil nie, nie die minister of die president van Israel, sy kabinet en regering en elke wereld mag en president en koning van die wereld, geen mens, nie Satan of sy bose koning, geen mens of jimmelichaam, sy wil geskiet, die ons bid, dat ons God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die drieende God, vader, sien en heilig geest, met sy naam boe alles daar dier verheerlik word, dat sy perfecte wil sal geskiet, in Jesus Christus, sy koosbare naam, Amen, Shalom, vrede, ons praat weer, goednis, bye bye.